வணக்கம் ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் இயல் மூன்றில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் வளரும் வணிகம் இந்த வீடியோ வந்து ரெண்டு ஆஃப் பிரிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு கிளான்ஸ் இந்த லெசனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஒன் மார்க்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் அந்த ஒன் மார்க்ஸ் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிற பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு லிங்க்கில் இருக்குது அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிடிஎஃப் ஃபைல் வரும் தேவைப்பட்டவங்க டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்த்துக்காங்க பாடத்துக்கு போகலாம் இந்த பாடத்தில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா வணிகம் அது அந்த காலத்தில் ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி வணிகம் ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் அந்த லெசன் மனுஷன் தனக்கு தேவையான எல்லா பொருளையும் தானே உற்பத்தி செஞ்சுக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவான் தங்கிட்ட இருக்கிற பொருளை கொடுத்துட்டு அவனுக்கு தேவையான பொருளை வாங்கிக்குவான் தங்கிட்ட இருக்கிற பொருளை கொடுக்குறதும் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து வாங்குறதும் தான் வணிகம் பொருளை விற்கிறவர் யார் வணிகர் வாங்குறவர் நுகர்வோர் அதாவது கஸ்டமர் பண்டமாற்று வணிகம் பண்டமாற்று வணிகம்னா தங்கிட்ட இருக்கிற கூடுதலாக இருக்கிற ஒரு பொருளை வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கு பதில் அவர்கிட்டேருந்து ஒரு பொருளை தனக்கு தேவையானதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வாங்கிக்கிறது தான் பண்டமாற்று வணிகம் ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு வேறு ஒரு பொருளை வாங்கிக்கிறது அது இந்த மாதிரி பண்டமாற்று வணிகம் வந்து நம்ம சங்ககால தமிழ் இலக்கியத்தில் கூட ஒரு சில இடத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்கண்ணா அந்த காலத்தில் நெல்லை கொடுத்துட்டு அது போல் உப்பு வாங்கியிருக்காங்க அதே போல் ஆட்டோட பாலை கொடுத்துட்டு தானியங்களை வாங்கியிருக்காங்க தானியங்கள்லாம் என்ன ராகி சோளம் பருப்புங்க அப்புறமா நெல் முதலிய பொருட்களெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க தனக்கு தேவையானது சாப்பாட்டுக்கு தேவையான பொருள் ஆட்டோட பாலை கொடுத்துட்டு சாப்பாட்டுக்கு தேவையானதை வாங்கியிருக்காங்க இந்த காலத்தில் கூட நம்ம நமக்கே தெரியாமல் பண்டமாற்று வணிகம் சேரோம் எப்படின்னா ஒரு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நிறைய பழைய நியூஸ் பேப்பர் சேர்ந்துருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு பேப்பர்கார வருவா அவங்ககிட்ட வந்து காசு கொடுக்க மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக ஈய பாத்திரமோ இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் பாத்திரமோ இல்லை வேறு எது சில்வர் பாத்திரமோ கொடுப்பான் நம்ம பேப்பரை கொடுத்துட்டு அந்த பேப்பருக்கு உண்டான தொகைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவன் வந்து ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு போவான் காசு தராமல் அதே போல் பழைய துணி மணி கொடுத்தா கூட நமக்கு வேறு ஒரு பொருளை தருவாங்க இந்த மாதிரி பண்டமாற்று வணிகம் நமக்கு தெரியாமலே நம்ம இப்போ கூட பண்ணிகிட்ருக்கோம் பண்டை தமிழர்கள் எப்படி வணிகம் செஞ்சாங்க அப்படின்றத வந்து இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க தன்னாடு விளைந்த வெண்ணெல் தந்து பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சுற்றி தன்னோட நாட்டில் விளைந்த நெல்லை கொடுத்துட்டு அதாவது தன்னாடு விளைந்த வெண்ணெல் தந்துனா தன்னோட நாட்டில் விளைஞ்ச நெல்லை கொடுத்துட்டு பிற நாட்டு உப்பின் கொள்ளை சுற்றி பிற நாட்டில் விளைய இருக்கக்கூடிய உப்பை வந்து வாங்கிக்கிட்டு போகிறாங்க இது வந்து நட்டு நெல்லை நூற்றி எண்பத்தி மூணாவது பாடல் அடுத்தது பாலோடு வந்து கூழோடு பயிரும் பாலை வந்து கொடுத்துட்டு அதுக்கு பதில் தன்னோட கூழ் அப்படின்னா சாப்பாட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கிட்டு போகிறாங்க தானியங்களை வாங்கிட்டு போகிறாங்க இது குறுந்தொகையில் இருபத்தி மூணாவது பாடல் பொண்ணோடு வந்து கறியோடு பெயரும் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பொன் பொருளை கொடுத்துட்டு தான் குழம்புக்கு தேவையான மிளகு வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க இது வந்து அகனானூரில் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பாடலில் கொடுத்துருக்காங்க வணிகத்தின் வகைகள் வணிகம் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் தரவழி வணிகம் நீர்வழி வணிகம் தரவழியாக வணிகம் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னா எருது கழுத குதிரை போன்ற விலங்குகளை வச்சுக்கிட்டு வண்டி பூட்டிக்கிட்டு அது தன் வணிகம் செய்ய தேவையான பொருட்களெல்லாம் அது போட்டு எடுத்துகிட்டு போவாங்க அப்படி போகும்போது தனியாக போக மாட்டாங்க ஏன்னா கொள்ளக்காரங்க வந்து அவங்கள கொள்ளை அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு குரூப்பாக போவாங்க அந்த மாதிரி குரூப்பாக போகிறதுக்கு பேர் தான் வணிக சாத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் கடல் வழியாக போகும்போது கப்பல் வழியாக போவாங்க அந்த மாதிரி கப்பல் வழியாக போகிறதுக்கு நீர் வழியாக பயன்படுத்தினாங்க இது வந்து நீர் வழி வணிகம் கப்பல் வந்து நிற்கக்கூடிய இடம் வந்து துறைமுகம் அந்த துறைமுக நகரங்கள் வந்து பட்டினம் பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சாங்க தமிழ்நாட்டோட தலை சிறந்த துறைமுக நவ நகரமாக அந்த காலத்தில் இருந்தது எதுன்னா பூம்புகார் அந்த ஊரில் வந்து வெளிநாட்டு கப்பலெல்லாம் நிறைய தன்னோட கொடியோடு வந்து அங்கே நிறுத்தி வணிகம் செஞ்சுட்டு போயிருக்காங்க வணிகத்தை வந்து ரெண்டு வகையாக சொல்லலாம் தனிநபர் வணிகம் நிறுவன வணிகம் தனிநபர் வணிகம்னா தனியாக ஒருத்தரையும் முதலீடு போட்டு செஞ்சு நடத்திட்டு வந்தாங்கன்னா அது தனிநபர் வணிகம் ஒன்றுக்கு மேலே பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு நடத்தினாங்கன்னா அது வந்து நிறுவன வணிகம் ஆகும் சிறு வணிகம் சிறு வணிகம் என்னென்னா நம்மளுடைய அன்றாட தேவைக்கு உண்டான சின்ன சின்ன பொருளை வந்து நம்ம பக்கத்தில் போய் ஏதாவது ஒரு பட்டி கடையிலையோ இல்லை நம்ம வீட்டு வழியில் வரக்கூடிய தள்ளுவண்டிலையோ அல்லது தலைமையில் சமந்துட்டு வரவங்களையோ யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம வாங்கினது சிறு வணிகம் இவங்க வந்து நம்ம நுகர்வோர்கிட்ட நேரடி தொடர்பு நம்ம ஓனர் அதாவது விற்கிறவங்க யார் வாங்குறவங்க யார் நமக்கு கரெக்ட் கரெக்டாக தெரியும் இதுதான் சிறு வணிகம் பெரு வணிகம்னா பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸு பெரிய பெரிய மார்க்கெட்டுங்க இதெல்லாம் வந்து பெரு வணிகம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொருளை வந்து அந்த விற்கிற அதாவது தயாரிக்கிற இடத்துலையே டைரெக்டாக போய்ட்டு வாங்கிடுவாங்க வாங்கிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுப்பாங்க நம்ம போய்ட்டு
வணிகர்களோட நேர்மையை பற்றி திருவள்ளுவர் கூட பாராட்டியிருக்காரு எந்த குரல் அந்த பார்த்தீங்கன்னா வாணிகம் செய்வோருக்கு வாணிகம் பேணி பெறுவோம் தவம் போல் செய்யும் வாணிகர்கள் வந்து ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கினா எப்படி வாங்கிப்போம் நல்ல பொருளாக பார்த்து வாங்கிப்போம் அது போல் நம்ம விற்கக்கூடிய பொருளும் நல்ல பொருளாக விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசில் வச்சுருப்பாங்க அதுதான் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு இதே போல் பட்டினப்பாளை கூட வணிகர்களை பற்றி பாராட்டியிருக்கு நடுவு நின்று நன்னெஞ்சினோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வணிகர்களோட பெஸ்ட் குவாலிட்டி என்னென்னா நம்ம ஒரு சாதாரண உலக சந்தையோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு இடத்துல இடம் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்போயுமே வந்து அவங்க ஒரு கிராம் கூட கம்மியாக போட மாட்டாங்க அஞ்சு கிராம் ஆறு கிராம் எக்ஸ்ட்ரா கூட போடுறவங்கள வழியே கம்மியாக போட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பட்டினப்பாளை பாராட்டுது இணைய வழி வணிகம் நம்ம வந்து கடைக்கு செல்ல நேரம் இல்லாத டைமில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உட்காந்து வீட்லேயே உட்காந்துட்டு பொருளை நம்ம வீட்டுக்கு வர வைக்கிறோம் இதுதான் இணைய வழி வணிகம் இப்போ ஸ்னாப்டீலு ஆட் அப்புறமா அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து அது கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுக்கலாம் அதாவது பொருளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அது தேவையானவங்க அந்த பொருளை ஆர்டர் பற்றி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிப்பாங்க அது டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க தேவைப்படல நமக்கு பொருள் பிடிக்கலன்னா ரிட்டர்ன் கூட பண்ணிக்கிறாங்க இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதை நம்ம நெட்டில் பார்த்துட்டு அதிலேயே நம்ம பண்ணிடுவோம் இதுதான் இணைய வழி வணிகம் சொல்லுவாங்க இணைய வழி வணிகத்தை பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்குது அதாவது நம்ம பொருளை வாங்கிட்டு பண்ணி பணம் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா ஆன்லைன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்போவே பணத்தை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வீட்டுக்கு பொருளை வர வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை நமக்கு ஆரம்பிக்கும் போது பண்ண மாட்டுற மாதிரியே தொடங்கி இப்போ வந்து மின்னு இன்னும் பரிமாற்றம் கையில் காசே கொடுக்காம நம்ம ஆன்லைன்லேயே எல்லாத்தையும் முடிச்சிடறோம் வருங்காலத்தில் இதோட இன்னும் வேறு எதனா மாற்றம் கூட வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாடத்தை முடிக்கிறாங்க அடுத்து நம்ம ஒன் மார்க்ஸ் போகலாம் ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் ஏழு மூன்று வளரும் வணிகம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் பொருளை பிற பிறரிடமிருந்து வாங்குவதும் பிறருக்கு விற்பதும் டேஷ் எனப்படும் வணிகம் எனப்படும் பொருளை பிறரிடமிருந்து வாங்குவதும் பிறருக்கு விற்பதும் டேஷ் எனப்படும் வணிகம் எனப்படும் பொருட்களை விற்பவர் யார் வணிகர் பொருட்களை விற்பவர் யார் வணிகர் பொருட்களை வாங்குபவர் யார் நுகர்வோர் பொருட்களை வாங்குவோர் யார் நுகர்வோர் நம்மிடம் உள்ள கூடுதலான பொருட்களை கொடுத்துவிட்டு நமக்கு தேவையான பொருட்களை பெற்றுக்கொள்வது டேஷ் வணிகமாகும் பண்டமாற்று வணிகமாகும் நம்மிடம் உள்ள கூடுதலான பொருட்களை கொடுத்துவிட்டு நமக்கு தேவையான பொருட்களை பெற்றுக்கொள்வது டேஷ் வணிகமாகும் பண்டமாற்று வணிகமாகும் இலக்கியத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள செய்தி இலக்கியத்தில் நெல்லை கொடுத்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக பெற்றுக்கொண்ட பொருள் என்ன உப்பு நெல்லை கொடுத்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக பெற்ற பொருள் என்ன உப்பு ஆட்டின் பாலை கொடுத்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக என்ன பெற்றனர் தானியம் ஆட்டின் பாலை கொடுத்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக என்ன பெற்றனர் தானியம் வணிகத்தை டேஷ் டேஷ் என பிரிக்கலாம் தரைவழி வணிகம் நீர்வழி வணிகம் என பிரிக்கலாம் வணிகத்தை டேஷ் டேஷ் என பிரிக்கலாம் தரைவழி வணிகம் நீர்வழி வணிகம் வெளியூருக்கு குழுவாக செல்லும் வணிகர்களை எவ்வாறு அழைப்பர் வணிக சாத்து வெளியூருக்கு குழுவாக செல்லும் வணிகர்களை எவ்வாறு அழைப்பர் வணிக சாத்து கடல் வழி மூலம் அதாவது கப்பல் மூலம் பொருட்களை அனுப்புவதும் வரவழைப்பதும் டேஷ் வணிகமாகும் நீர்வழி வணிகமாகும் கடல் வழி மூலம் அதாவது கப்பல் மூலம் பொருட்களை அனுப்புவதும் வரவழைப்பதும் டேஷ் வணிகமாகும் நீர்வழி வணிகம் கப்பல் வந்து நிற்கும் இடம் டேஷ் எனப்படும் துறைமுகம் எனப்படும் கப்பல் வந்து நிற்கும் இடம் டேஷ் எனப்படும் துறைமுகம் எனப்படும் துறைமுக நகரங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன பட்டினம் பாக்கம் துறைமுக நகரங்கள் டேஷ் டேஷ் என்று அழைக்கப்பட்டன பட்டினம் பாக்கம் தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த துறைமுகமாக விளங்கியது பூம்புகார் துறைமுகம் தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த துறைமுகமாக டேஷ் விளங்கியது பூம்புகார் துறைமுகம் வணிகத்தை எவ்வாறு பிரிக்கலாம் தனிநபர் வணிகம் நிறுவன வணிகம் வணிகத்தை எவ்வாறு பிரிக்கலாம் தனிநபர் வணிகம் நிறுவன வணிகம் நம் அன்றாட தேவையான பால் கீரை காய்கறி விற்பவர்கள் டேஷ் வணிகர்கள் சிறு வணிகர்கள் நம் அன்றாட தேவையான பால் கீரை காய்கறி விற்பவர்களை எவ்வாறு அழைப்பர் சிறு வணிகர்கள் நுகர்வோரிடம் நேரடி தொடர்பு கொள்பவர் யார் சிறு வணிகர்கள் நுகர்வோரிடம் அதாவது கஸ்டமர்கிட்ட நேரடி தொடர்பு கொள்பவர் சிறு வணிகர் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் இடத்திலிருந்து மொத்தமாக வாங்குபவர் பெரு வணிகர் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் இடத்திலிருந்து மொத்தமாக வாங் வாங்குபவர் பெரு வணிகர் ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை பிற நாடுகளுக்கு அனுப்புவது ஏற்றுமதி ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருட்களை பிற நாட்டுக்கு அனுப்புவது ஏற்றுமதி எனப்படும் பிற நாடுகளிலிருந்து பொருட்களை வாங்குவது டேஷ் எனப்படும் இறக்குமதி எனப்படும் பிற நாடுகளிலிருந்து பொருட்களை வாங்குவது டேஷ் எனப்படும் இறக்குமதி எனப்படும் பழங்காலத்த
மயில் தொகை அரிசி சந்தனம் இஞ்சி மிளகு பழங்காலத்தில் தமிழகத்திலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் யாவை தேக்கு மயில் தொகை அரிசி சந்தனம் இஞ்சி மிளகு பழங்காலத்தில் சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் யாவை கண்ணாடி கற்பூரம் பட்டு பழங்காலத்தில் சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் யாவை கண்ணாடி கற்பூரம் பட்டு பழங்காலத்தில் குதிரைகள் எங்கிருந்து வாங்கப்பட்டன அரேபியா பழங்காலத்தில் குதிரைகள் எங்கிருந்து வாங்கப்பட்டன அரேபியா வணிகரின் நேர்மையை பற்றி கூறும் குரல் யாது வாணிகம் செய்வோருக்கு வாணிகம் பேணி பிறகும் தாம் போல் செய்யின் வணிகரின் நேர்மையை பற்றி கூறும் குரல் யாது வாணிகம் செய்வோருக்கு வாணிகம் பேணி பிறகும் தாம் போல் செய்யின் பட்டினப்பாலை வணிகரை டேஸ் என பாராட்டுகிறது நடுவு நின்ற நன்னெஞ்சினோர் பட்டினப்பாலை வணிகரை டேஸ் என பாராட்டுகிறது நடுவு நின்ற நஞ்சஞ்சினோர் என பாராட்டுகிறது கடைக்கு சென்று பொருட்களை வாங்க இயலாதவர்களுக்கு உதவும் வணிக முறை இணையவழி வணிக முறை ஆகும் கடைக்கு சென்று பொருட்களை வாங்க இயலாதவர்களுக்கு உதவும் வணிக முறை இணையவழி வணிகம் ஆகும் வணிகம் பண்டமாற்ற முறையில் தொடங்கி தற்போது டேஸ் அளவு உயர்ந்துள்ளது மின்னணு பரிமாற்றம் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது வணிகம் பண்டமாற்ற முறையில் தொடங்கி தற்போது டேஸ் வரை உயர்ந்துள்ளது மின்னணு பரிமாற்றம் செய்யும் வரை உயர்ந்துள்ளது பாடநூல் நாக்கள் வீட்டு பயன்பாட்டிற்காக பயன் பொருட்களை வாங்குபவர் நுகர்வோர் வீட்டு பயன்பாட்டிற்காக பொருட்களை வாங்குபவர் யார் நுகர்வோர் வணிகம் கூட்டல் சாத்து வணிக சாத்து வணிகம் கூட்டல் சாத்து வணிக சாத்து பண்டம் கூட்டல் மாற்று பண்ட மாற்று பண்டம் கூட்டல் மாற்று பண்ட மாற்று வண்ணம் வண்ண படங்கள் வண்ணம் குட்டல் படங்கள் வண்ண படங்கள் வண்ணம் குட்டல் படங்கள் விரிவடைந்த விரிவு குடல் அடைந்த விரிவடைந்த விரிவு குடல் அடைந்த டேஸ் வணிகர்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைப்பதில்லை சில்லறை வணிகர்களுக்கு டேஸ் வணிகர்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைப்பதில்லை சில்லறை வணிகர்களுக்கு அதிக லாபம் கிடைப்பதில்லை அயல் நாட்டு வணிகத்திற்கு மிகவும் உதவும் போக்குவரத்து டேஸ் போக்குவரத்து ஆகும் கப்பல் போக்குவரத்து அயல் நாட்டு வணிகத்திற்கு மிகவும் உதவும் போக்குவரத்து கப்பல் போக்குவரத்து ஆகும் மின்னணு மின் குடல் அணு மின்னணு வெளி குடல் ஊர் வெளியூர் பெருவணிகம் பெருமை குடல் வணிகம் பெருவணிகம் பெருமை குடல் வணிகம் ஆங்கில சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் கரன்சி நோட் பணத்தால் கரன்சி நோட் பணத்தால் பேங்க் வங்கி பேங்க் வங்கி செக் காசோலை செக் காசோலை டிமாண்ட் டிராஃப்ட் வரைவோலை டிமாண்ட் டிராஃப்ட் வரைவோலை டிஜிட்டல் மின்னணு மையம் டிஜிட்டல் மின்னணு மையம் டெபிட் கார்டு பற்று அட்டை டெபிட் கார்டு பற்று அட்டை கிரெடிட் கார்டு கடன் அட்டை கிரெடிட் கார்டு கடன் அட்டை ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இணையதள வணிகம் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் இணையதள வணிகம் இ காமர்ஸ் மின்னணு வணிகம் இ காமர்ஸ் மின்னணு வணிகம் இதோட ஒன் மார்க்ஸ் முடியுது நன்றி வணக்கம்